In questo video ehm, parliamo di due dispositivi molto interessanti eh, che pur se appartengono a due fasce di mercato differenti hanno molti punti in comune. Samsung M30S lanciato a settembre eh, di quest'anno a 259 euro dal canale ufficiale Samsung e come rivenditore anche Amazon, il prezzo più basso lo ha raggiunto nella settimana del Black Friday con 229 euro spesi eh, piuttosto bene viste le caratteristiche che possiede. Dall'altra parte il Realme 5, eh, una spin-off della casa cinese Oppo, ehm, che viene venduto a 169 euro dallo store ufficiale, nella settimana del Black Friday veniva venduto a 159 euro eh, dallo stesso store, viene venduto in, su eh, Amazon nella versione non 4 giga e 128 che è questa, venduta a 169 dallo store, ma nella versione 3 giga di eh, RAM e 64 giga di memoria interna, su Amazon viene venduto a 131 euro con un codice sconto, attualmente su eBay grazie a un codice sconto del 5% la versione 4 giga e 128 giga di memoria interna viene venduta a 145 euro rendendo anche questo dispositivo molto appetibile. I punti in comune eh, di questi due dispositivi sono in particolar modo due, eh, le dimensioni elevate e soprattutto l'autonomia grazie ad una batteria da 5000 mAh per il Realme 5 e 6000 mAh per il Samsung M30S. A livello di dimensioni sono piuttosto simili, ma eh, come si può notare il Realme è più grande eh, grazie a, a delle dimensioni eh, più generose di 164.4 mm in altezza contro i 159 del Samsung e con una larghezza di 75.6 contro i 75.1. Lo spessore è di 8.9 mm per il Samsung e 9.3 mm per il Realme, il quale ha anche un peso più consistente, 198 grammi contro i 188 grammi. Per entrambi i materiali sono i medesimi, policarbonato per il Samsung in questa versione bianca, esiste anche la versione nera, e, eh, che è più che altro un grigio scuro, è blu um, sotto la luce diretta del sole ha dei giochi di luce ma in questa versione bianca si notano meno la particolarità della, eh, di questa colorazione bianca è quella di trattenere meno le impronte il policarbonato è presente sia sulla scocca che lungo tutto quanto il profilo è da una parte un materiale non nobile come il vetro o l'alluminio ma eh, anche se si graffia facilmente in caso di cadute non si va a rompere come il vetro dall'altra parte abbiamo un una struttura sempre in policarbonato con una serie di poligoni, ehm, di giochi di poligoni con dei giochi di colori, in questa colorazione blu esistono due colorazioni per il Realme 5, blu e purple, in questa colorazione blu i giochi di colore si notano maggiormente rispetto al Samsung e anche qui abbiamo una struttura completamente in policarbonato così come il profilo laterale, policarbonato che eh, a livello di qualità è medesimo a quello del Samsung, non noto differenze particolari fra i due, ma in mano eh, sembra che sia leggermente più solido il Realme eh, rispetto al Samsung. Differenza poi eh, sostanziale oltre alle dimensioni anche come sono ehm, collocati i tasti, eh, visto che eh, sul Samsung sul lato destro troviamo il bilanciere del volume in un unico tasto, il tasto di accensione e spegnimento, mentre invece sul lato destro del Realme troviamo solamente il eh, tasto di accensione. Sul lato sinistro per il Realme troviamo il forellino per l'inserimento delle due nano sim e della micro sd ehm, mentre invece su, eh, poi troviamo anche il bilanciere del volume eh, in due tasti separati sul lato sinistro del samsung invece troviamo solamente il pin per inserire le due nano sim più l'espansione di memoria quindi eh, a livello di dual sim sono entrambi completi essendo dual sim eh, senza rinunciare quindi alla doppia sim e nemmeno all'espansione di memoria quindi un carrellino a tre posti per entrambi sul in alto abbiamo nulla per il realme mentre invece abbiamo 
nel caso del Samsung, il secondo eh, volume per la soppressione dei rumori. In basso sul Samsung invece abbiamo, per entrambi abbiamo il jack classico per le cuffie, poi due microfoni per il Realme, il principale più quello secondario per la soppressione dei rumori, due porte, o meglio la porta di eh, ricarica che è USB Type-C 2.0, quindi senza uscita vita per il Samsung, e purtroppo, purtroppo solamente una micro USB per il Realme. Poi abbiamo il microfono principale per il Samsung, e la cassa dell'altoparlante e la cassa dell'altoparlante anche per il eh, Realme. Sul retro abbiamo in entrambi i casi il fingerprint, quindi lo sblocco tramite impronta di forma ovale per il Samsung, circolare per il Realme, entrambi sono disposti piuttosto in alto e sono difficili da individuare dato che sono disposte eh, praticamente a filo con la scocca e c'è solamente un piccolo rialzo che si nota poco nel Samsung e anche per il Realme. Per quanto riguarda le fotocamere abbiamo un sistema 4 fotocamere per il Realme disposte a semaforo più doppio flash LED, quindi con doppia tonalità, e, um, singolo flash LED quindi ad una singola tonalità per il Samsung e tre fotocamere disposte in questo rettangolino nero, scritte per entrambi e eh, caratteristiche c'è per entrambi in basso. Nella parte frontale invece abbiamo in entrambi i casi un notch a goccia, poi abbiamo il sensore di prossimità di luminosità per il Realme e il sensore di prossimità per il Samsung. A differenza del Realme manca il sensore di luminosità, visto che la luminosità viene eh, attuata tramite la fotocamera anteriore, eh, quindi eh, è la fotocamera anteriore che gestisce eh, sulla base della luminosità esterna dell'ambiente la luminosità in automatico del display. Io l'ho disattivata perché ho notato che comunque a livello di consumi di batteria questa funzione eh, con eh, la luminosità adattiva andava a consumare una percentuale di batteria piuttosto elevata. In mano eh, si tengono entrambi bene, sicuramente il Samsung si tiene meglio viste le sue dimensioni più compatte, hanno entrambi un profilo arrotondato con bordi quindi non taglienti, ma eh, il Realme come è possibile vedere ha anche una eh, fotocamera eh, diciamo più sporgente, quindi le fotocamere sono più sporgenti, ciò significa che su di un piano orizzontale tende un po' a ballare a differenza del Samsung che non balla, visto che le fotocamere sono disposte completamente a filo, quindi preferisco come ha Samsung ingegnerizzato questa caratteristica rispetto al Realme. Um, ovviamente per entrambi è necessario comunque munirsi di una cover perché uh, le uh, due uh, back cover dei due dispositivi vanno a graffiarsi essendo in plastica facilmente anche se poggiate semplicemente sul ripiano. Nel frattempo che accendiamo i due dispositivi andiamo anche ad analizzare in questo modo chi si avvia prima. Um, Un'altra differenza sostanziale sta anche nelle, uh, come vedremo dopo una volta accesi, nelle uh, superfici laterali adottate da entrambi i dispositivi, quindi uh, le uh, cornici sono leggermente differenti, abbiamo il Samsung intanto si sì, si è acceso leggermente prima, abbiamo per entrambi delle cornici eh, laterali e eh, quella superiore per il Realme piuttosto simmetriche e un mento abbastanza evidente, eh, mento che troviamo in basso evidente anche nel caso del Samsung e delle cornici laterali leggermente più piccole rispetto a quelle del Realme. Il mento invece eh, lo trovo più o meno simile, leggermente più piccolo quello del, eh, del Samsung. Altra differenza sta che nel Realme 5 il display è protetto da una pellicola che arriva quindi direttamente preapplicata, è una pellicola in plastica, trattiene molte impronte 
e quindi consiglio di toglierla eh, e di far posto e di acquistarne una in vetro mentre invece non arriva con nessuna pellicola il Samsung e quindi dovremo quindi andarla noi a comprarla una in vetro temperato da applicare nocce eh, leggermente differenti a goccia quello del Samsung Infinity U Display mentre è eh, più una a forma di V quello del Realme Concludiamo questa prima parte del video confronto facendo eh, riferimento alle due interfacce e alle informazioni sul telefono. Eh, in particolare abbiamo per il Samsung la versione di Android 9.0 con la One UI 1.5 che ha qualche piccola differenza rispetto alla vecchia versione One UI 1.0 1.1 che era presente per esempio nei vari A70, M20 a seguito dell'aggiornamento, A50 eccetera. Il Realme risponde con la versione di Android sempre 9.0 e con la versione della Color OS 6.0.1. Eh, le patch di sicurezza per i realme sono più aggiornati eh, sono presenti al 5 ottobre ho ehm, aggiornato manualmente come ho fatto vedere eh, nell'ultimo video il realme eh, ehm, arrivando alla versione 11 a 18 che ha portato una piccola feature riguardante la fotocamera ma eh, hanno rimasto invariato le patch di sicurezza eh, peggio il samsung che da quanto è uscito è rimasto ancora con le patch di sicurezza di del primo agosto 2019 visto che tutti i fratelli più eh, maggiori della serie A ma anche le, della serie S hanno comunque ricevuto le patch di sicurezza addirittura di novembre qui abbiamo ancora le patch di sicurezza di agosto e questa è sicuramente una pecca del dispositivo